ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸ்னால் எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்படியே ஸ்பைரல் மாதிரி இப்போ ஸ்பைரல்னால் இதானே அப்படியே ஸ்பைரல் மாதிரி எப்படி இப்படி வரணும் இதை தான் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதை பண்ணணுன்னா என்ன ஐடியா இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல்ல டூ டைமென்ஷனல் அறை பார்த்தினா ஐடியா இருக்கணும் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் எழுதுகிறோன்னா நம்ம இப்படி தான் கொண்டு போகிறோம் இப்போ இந்த டூ டைமென்ஷனல் அறையில் இது ரோ ஜீரோ ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ காலம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இந்த பொசிஷன் எல்லாம் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோ கமா டூ ஜீரோ கமா த்ரீ ஒன் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ டூ கமா ஜீரோ எழுதுறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லிடுங்க டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ இதுதான் ஒரு அறை ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அறை இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் தான் இந்த வேல்யூஸை ஃபில் பண்ண சொல்ல போகிறாங்க எப்படி இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இப்படி வேணும் அப்போ முதல்ல எனக்கு ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அறை வேணும் அப்போ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அறை நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பதினாறு நம்பர் நாலு ரோ நாலு காலம் அதனால் ஒரு ஸ்பைரல் டூ டைமென்ஷனலில் ஸ்பைரல் ஸ்பைரல்னால் அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறேன் நியூ இன்டீஜராக ஃபோர் கமா ஃபோர் சரி இப்போ என்ன வேணும் முதல்ல முடிவு பண்ணிடணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிடுவோம் முதல்ல இந்த நாலு எல்லா இடத்துலையும் இப்போ எம்டியாக இருக்கும் அப்போ இந்த நாலு ரூவை இந்த நாலு காலமாக ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதானே ஃபில் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தானே ஃபில் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஃபில் பண்ணணும் இந்த நாலு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் தெரியுமா இந்த இடத்துல இன்டீஜர் வேல்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபார் இன்ட் ரோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ரோவோட வேல்யூ வச்சுக்கிறேன் ரோ கான்ஸ்டண்ட் காலம் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்குது கரெக்டாக ஜீரோ த்ரோவில் ஜீரோ காலம் ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் அப்போ நான் இப்போ காலமுக்கு தான் லூப் எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ காலம் காலம் ப்ளஸ் தென் த்ரீ காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்தாச்சு இங்கே இது புரியுதா பாருங்கள் ஸ்பைரல் ஆஃப் ஜீரோ கமா காலம் ஜீரோ த்ரோவில் ஒவ்வொரு காலமாக என்ன கொடுக்கணும் வேல்யூ ஒரு தடவை வேல்யூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த வேல்யூவை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோ முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லை அதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாளும் ப்ரிண்ட் பண் இந்த நாளையும் ஸ்பைரல் மேட்ரிக்ஸில் அப்டேட் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட டூ டைமென்ஷனல் அறையில் அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது புரியுதா இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து நல்லா பாருங்கள் இப்போ இந்த பக்கம் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் அடுத்து எந்த பக்கம் ட்ராவல் பண்ணணும் இந்த பக்கம் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போ காலம் ஆ தேர்ட் காலம் கரெக்டாக அப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறத இங்கே எழுதி வைக்கிறேன் இது பாருங்க நீங்கள் இந்த ஐடியா சரியான்னு பாருங்கள் அதாவது ஸ்பைரல் ஆஃப் பாருங்க ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா த்ரீல வேல்யூ அடுத்து வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வேல்யூ தான் ஒவ்வொரு தடையும் கூடிக்கிட்டே வருது அப்போ ஸ்பைரல் ஆஃப் டூ கமா ஸ்பைரல் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ 
டூ கமா த்ரீ அதில் வேல்யூ வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அடுத்தது ஸ்பைரல் ஆஃப் த்ரீ கமா த்ரீ அதில் வேல்யூ வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்போ அஞ்சு ஆறு ஏழு வேல்யூங்கிறது இந்த அஞ்சு ஆறு ஏழு இதில் மூணுலேயும் வந்துடும் இப்போ இது முடியும் போது ஏற்கனவே வேல்யூ ஒன்றில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல அப்போ முதல் தடவை வேல்யூ ஒன் இந்த லூப்பே ஒன்று ரெண்டு அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் டூ ஆ மூணு தடவை ரெண்டு காலம் லெஸ் தென் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா சாரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு த்ரீ தானே கொடுக்கணும் அப்போ தானே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ வரைக்கும் போகும் அப்போ நாலு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்டேட் ஆகிரும் லூப் முடியும் போது வேல்யூ அஞ்சுன்னு இருக்கும் இப்போ எனக்கு இது தான் வேணும் இது தான் வேணும் அப்போ தான் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கிடைக்கும் அப்போ நான் இதை இங்கே எழுதிட்டு பின்னாடி இதை மாற்ற போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது தான் எனக்கு வேணும் அப்போ எது இதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரோ ரெண்டாவது இருக்கிறது காலம் அப்போ எது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது காலம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு காலம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரியுமா ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பாருங்கள் ரோ எது வரைக்கும் ரோ போகணும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ கரெக்டாக ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் உள்ளே வந்து ஸ்பைரல் ஆஃப் ரோ கமா த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு வேல்யூ ஏன்னா அந்த காலம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த லூப் முடிஞ்சுது இப்போ இதை எழுதின உடனே எது முடிஞ்சுது இந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் முடிஞ்சுது அஞ்சு எழுதியாச்சு ஆறு எழுதியாச்சு ஏழு எழுதியாச்சு அப்போ இந்த சைடு முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன வேணும் ஒவ்வொரு தடவை லூப் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியும் இங்கே எழுதி பாருங்கள் அடுத்து என்ன வேணும்னு இப்போ எது வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் அடுத்து எயிட் நைன் டென் வேணும் எயிட் நைன் டென் எந்த இடத்துல வேணும் எயிட் நைன் டென் பாருங்கள் த்ரீ கமா டூ த்ரீ கமா டூ தானே இந்த இடம் த்ரீ கமா டூவில் முதல்ல எயிட் அடுத்தது தேர்ட் ரோலேயே த்ரீ கமா ஒன் அதில் அடுத்தது த்ரீ கமா ஜீரோ இதுதான் இப்போ எனக்கு வேணும் அப்போ தான் இந்த எயிட் நைன் டென் ஃபில் ஆகும் அப்போ இந்த எயிட் நைன் டென் ஃபில் ஆகிறதுக்கு இதை தான் வேணும் இதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே வச்சிட்றேன் இது தான் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு இங்கே வச்சாச்சு இப்போ இதில் எது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு ரோ கான்ஸ்டன்ட் ரோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா நைஸ் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் தெரியுமா ரோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு அப்போ லூப் எதுக்கு எழுதணும் காலம் கால எழுதணும் காலம் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் எழுதணும் ரெண்டுலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் எழுதணும் அப்போ எண்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு டூ காலம் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ காலம் மைனஸ் மைனஸ் இங்கேருந்து தான் அந்த முடிவு எடுக்கிறோம் இப்படி எழுதி இந்த இடத்துல ஸ்பைரல் ஆஃப் ரோ வந்து த்ரீ தானே த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் காலம்னு வச்சுக்கலாம் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வேல்யூ இங்கே கொடுத்துட்டு வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போது அப்போ இந்த வேல்யூஸ் முடிஞ்சுது எந்த வேல்யூஸ் முடிஞ்சுது எயிட் நைன் டென் முடிஞ்சுது இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது திரும்ப சொல்லணுன்னாலும் சந்தேகம் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதை திரும்ப திரும்ப பேசிகிட்டே இருக்க போகிறோம் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் ஏதாவது திரும்ப சொல்ல வேண்டியது இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் அப்போ அடுத்த டிஸ்கஷன் போயிடலாமா அப்போ எயிட் நைன் டென்னை ஃபில் பண்ணிட்டோம் அடுத்து லெவன் டுவெலில் ஃபில் பண்ணணும் அப்போ லெவன் டுவெலுக்கு இங்கே எழுத போகிறேன் எப்படி எழுதுறது இந்த இடத்துல லெவன் எங்கே இருக்குது டூ கமா ஜீரோவில் இருக்குது டூ கமா ஜீரோவில் லெவனும் ஒன் கமா ஜீரோவில் டுவெல்லும் இருக்குது அது மட்டும்தான் இப்போ மேலே போகுது கரெக்டாக அப்போ நம்ம இப்போ எது வரைக்கும் முடிச்சுருக்கோம் லெஃப்ட் டு ரைட் வந்துட்டோம் பாட்டம் டு டாப் வந்துட்டோம் ரைட் டு லெஃப்ட்டும் போயிட்டோம் இப்போ பா டாப் டு பாட்டம் வந்துட்டோம் இப்போ பாட்டம் டு டாப் போகிறோம் இப்போ தான் சரி அப்போ நான் அதை எப்படி எழுதுறது இங்கே பாருங்கள் ஸ்பைரல் ஆஃப் டூ கமா ஜீரோ அதில் ஒரு வேல்யூ அடுத்து வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸ்பைரல் ஆஃப் ஒன் கமா ஜீரோ ரெண்டு நம்பர் தான் லெவன் டுவெல் ரெண்டு தான் அப்போ ரெண்டு தான் இங்கே தேவை கரெக்டா 
அப்போ இதை எடுத்து இதுக்கு நான் ஃபார்லூப் எழுத முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் இதுக்கு ஃபார்லூப் எழுதலாமா சரி இப்போ இதுக்கு எப்படி ஃபார்லூப் இதில் எது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ரோவா காலமா காலம் காலம் அப்போது காலம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா இப்போ ரோ தான் மாறணும் அப்போது இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு டூ ரோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ மைனஸ் மைனஸ் ஏன் மைனஸ் மைனஸ் ஏன்னா ரெண்டு ஒன்றுன்னு குறையுது உள்ள வரும் ஸ்பைரல் ஆஃப் ஸ்பைரல் ஆஃப் என்ன எழுதணும் ரோவா ஸ்பைரல் ஆஃப் ரோ கமா ஜீரோ ஏன்னா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஈக்வல்ஸ் டு வேல்யூ வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ எது வரைக்கும் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோட அந்த லூப்பை முடிச்சிட்டோம் இப்போ எத்தனை ஃபார் லூப் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஃபார் லூப் எழுதியிருக்கோம் ஆமாம் நாலு தடவை நகர்ந்துருக்கோம்ல நாலு ஃபார் லூப் எழுதியிருக்கோம் கரெக்டா இதில் இருக்கட்டும் இப்படி நாலு ஃபார் லூப் இருக்கட்டும் இது இருக்கட்டும் இதுலேருந்து ஒரு டிஸ்கஷனை கொண்டு போகலாம் இப்போ எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் முடிச்சிருக்கிறது பதினொன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் சரி இப்போ பதினொன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்தது இப்போ இப்போ பதினொன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் முடிச்சாச்சு முடித்ததுலாம் டிக் அடித்து வச்சுக்கலாம்ல பதினொன்று பன்னெண்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும் பதிமூணு பதினாலு பிரிண்ட் பண்ணணும் நல்லா பாருங்கள் பதிமூணு பதினாலு இதை அப்படியே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இதை விட பெருசே பண்ணியாச்சு ஜீரோவிலேருந்து மூணு வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட லூப் இருக்குது இப்போ ஜீரோவை அதாவது ஸ்டார்டிங்கே குறைச்சி கூட்டிக்கோங்க எண்டிங்கே குறைச்சிக்கோங்க அப்போ இந்த அரே இந்த ஆரோ கிடச்சிருது இதை கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ இதுக்கு லூப் இருக்கா பாருங்கள் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆரோ லூப் ஒன் இந்த ஆரோ லூப் டூ இந்த ஆரோ லூப் த்ரீ இந்த ஆரோ லூப் ஃபோர் நாலு வேற நாலு ஃபார் எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படிக்கு ஒன்று இப்படி வர்றதுக்கு ரெண்டு இப்படி போகிறதுக்கு மூணு திரும்ப மேலே போகிறதுக்கு நாலு நாலு ஃபார் லூப் எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஜீரோவிலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ என்ன தேவைப்படுது ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் தேவைப்படுது அடுத்த ரோவில் ரோ ஜீரோவில் ரோ ஜீரோ வச்சுட்டு ஜீரோவிலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க பாருங்கள் ரோ ஜீரோவாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ரோ ஜீரோவாக வச்சுட்டு ஜீரோவிலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் எழுதியிருக்கீங்க இப்போ என்ன தேவைப்படுது ரோ ஒன்று வச்சுட்டு நல்லா பாருங்கள் ரோ ஒன்று வச்சுட்டு ரோ ஒன்றில் ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் தேவைப்படுது அவ்வளோதான் இந்த ஃபார் லூப்பே இப்போ காப்பி பண்ணுறது இந்த ஃபார் லூப்பே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல இப்படி எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் என்னவா காலம் ஒன்றுலேருந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு டூ வரைக்கும் தான் அடுத்த ரோவில் வேணும் இப்படி எழுதுறது சரியா இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா முந்தின டயக்ராமிலேருந்து அந்த முடிவுக்கு வரும் ஜீரோவிலேருந்து மூணு வரைக்கும் ஜீரோ த்ரோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் அப்போ அதே ஃபார் நீங்கள் அதே டைரக்ஷனில் தான் நாங்கள் போகிறீங்க அந்த டைரக்ஷனில் ஸ்பைரல் ஆஃப் ஒன்று வச்சுக்குவோம் இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே ஒன்றுன்னு வச்சுட்டு இங்கே ஒன்லேருந்து டூ வரைக்கும் ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்படி ஆரம்பித்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இப்போ ஏற்கனவே எது வரைக்கும் போயிருக்கு பன்னெண்டு வரைக்கும் போயிருக்கோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோ ஒனில் இந்த லூப் ரெண்டு தடவை ரன் ஆகும் அப்போது பதிமூணும் பதினாலும் அவுட்புட் வந்துடும் சரியா இப்படி எழுதுறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் புரியுதா இதில் ஏதாவது திரும்ப சொல்லணுமா அப்போது இந்த இடத்துல இப்போ எந்த நம்பர் முடிச்சிட்டோம் எந்த நம்பர் முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் பதிமூணும் பதினாலும் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன வேணும் இப்போ கிட்டத்தட்ட பாதி முடிச்சுட்டோம் இன்னும் ரெண்டு நம்பர் தான் பெண்டிங் அடுத்து நீங்கள் மேலேருந்து கீழே இறங்கணும் 
மேலேருந்து கீழே இறங்குறது ஒரே ஒரு நம்பருக்கு இறங்கணும் அப்போது மூணு நம்பருக்கு இறங்குறதுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபார் லூப் வச்சுருக்கீங்க அந்த செகண்ட் லூப் வச்சுருக்கீங்க அந்த செகண்ட் லூப் எங்கேருந்து செகண்ட் லூப்பில் இந்த செகண்ட் லூப் எப்படி ரன் ஆகிருக்கு காலம் த்ரீயாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சிருச்சு ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ இந்த மூணு நம்பருக்கு இந்த மூணு நம்பருக்கு அந்த ஃபார் லூப் வேலை செஞ்சுது இப்போ எனக்கு எந்த இந்த ஃபார் லூப் எப்படி வேலை செய்யணும் காலம் டூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் இது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாவதுக்கு இறங்கணும் அவ்வளோதானே அப்போ நான் அதே ஃபார் லூப்பை காப்பி பண்ணுறேன் இந்த செகண்ட் ஃபார் லூப்பை காப்பி பண்ணுறேன் செகண்ட் ஃபார் லூப்பில் சில பல சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் ரோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே ரோ ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு போகணும் அப்போ நான் இந்த இடத்துல டூ இங்கே டூ கொடுத்துக்கிறேன் இங்கேயும் டூ ஏன்னா எனக்கு ஒரு நம்பர் தான் தேவைப்படுது ஒரே ஒரு நம்பர் தான் தேவைப்படுது அதனால் டூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு டூ கொடுத்துட்றேன் காலமோட வேல்யூ டூனு கொடுத்துட்றேன் ஏன் டூ கமா டூவில் தான் போய் பதினஞ்சுங்கிற வேல்யூவை எழுத வேண்டியிருக்கு பதினஞ்சு எங்கே இருக்குது இந்த இடத்த பாருங்கள் டூ கமா டூவில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த ஃபார் லூப்பை இப்படி மாற்றுறோம் அப்போ ரெண்டாவது ஃபார் லூப்பை எடுத்து அப்படியே காப்பி பண்ணி கொஞ்சம் வேல்யூஸ் மட்டும் எடிட் பண்ணி வச்சிடறோம் இப்போ அடுத்து என்ன தேவைப்படுது பதினாறு வேணும் அப்போது பாருங்கள் முதல்ல இப்படி போனோம் பெருசாக போனோம் அடுத்து இப்படி பெருசாக போனோம் அடுத்து இப்படி பெருசாக போனோம் அடுத்து இப்படி பெருசாக போனோம் நாலு முடித்தோம் அடுத்து இங்கே வந்திருக்கோம் இங்கே வந்திருக்கோம் இப்போ இங்கே போகணும் மேலே போகிறதுக்கு வழி இல்லை அது தேவையில்லை அப்போ கரெக்டாக அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் தெரியுமா இப்போ எனக்கு எங்கே போகணும் டூ கமா ஒன்றுக்கு போகணும் அப்போ ரோ டூவாக இருக்கணும் காலம் ஒன்றாக இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ ஏற்கனவே இந்த இந்த அறை இருக்குல்ல மூணாவது அறை இருக்குல்ல அது ரோ த்ரீயாக வச்சிருச்சு காமனாக ரோ த்ரீ த்ரீ த்ரீனு வச்சுட்டு முதல்ல த்ரீ கமா த்ரீ அடுத்து த்ரீ கமா த்ரீ இல்லை த்ரீ கமா டூ முதல்ல த்ரீ கமா டூ அடுத்து த்ரீ கமா ஒன் அடுத்து த்ரீ கமா ஜீரோவுக்கு போச்சு இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு ரோ டூவாக இருக்கணும் காலம் ஒன்றாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ இதே 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 டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்போது எனக்கு ரோ டூவாக இருக்கணும் காலம் ஒன்றாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போது அதே ஃபார் லூப்பை இப்போது காப்பி பண்ணுறேன் இந்த ஃபார் லூப்பை காப்பி பண்ணி மூணாவது ஃபார் லூப்பை அப்படியே காப்பி பண்ணிடுவோம் காப்பி பண்ணி என்ன வேணும் ரோ டூவாக இருக்கணும் காலம் ஒன்றாக இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் காலம் நகருது கரெக்டாக அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ரோ டூவாக இருக்கணும் காலம் ஒன்றாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்றேன் ஏன் இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த லூப் ஒரே ஒரு தடவை ரன் ஆகும் அப்போ ரோ டூ காலம் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா டூ கமா ஒனில் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது ஃபில் ஆயிரும் இப்படி சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது ஃபில் ஆயிரும் அப்போ பதினாலு வந்து பதினஞ்சு வந்துருச்சு பதினாறு வந்துருச்சு எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்து வேணுமா இதுக்கு அடுத்து தேவையில்லை நான் ஒரு ஐடியாவுக்காக இதுக்கு அடுத்து தேவையில்லை தான் ஆனால் இப்போ ஒரு ஐடியாவை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சொன்னதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல எதுக்கு ஏழு ஃபார் லூப் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன் கிட்டத்தட்ட ஃபார் லூப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் மாறுது அப்போ அந்த வேல்யூஸை ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு இந்த ஏழு ஃபார் லூப்பை நெஸ்டட் லூப்புக்கு மாற்றலாமா அப்படின்னு யோசிக்கணும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியுமா இந்த ஃபார் லூப் நாலாவது ஃபார் லூப் எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் நாலு நாலு எட்டாக மாறிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு வர்றதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ரோ டூவாக இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரோ அந்த ரோ டூவை இப்போ இதுக்கு அடுத்து போகிறதா இருந்தால் ஒரு வேளை பதினாறுக்கு அப்புறம் போகிறதா இருந்தால் இது மேலே போகணும் ஆனால் மேலே போகிறதுக்கு நமக்கு தேவையில்லை 
போக வேண்டாம்னு சொல்லணும் இப்போ மேலே போகிறது எந்த ரோவில் போகணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் போகணும் கரெக்டாக அதனால் இங்கே ரோவோட வேல்யூவை ஒன்றுன்னு வச்சிட்றேன் இங்கே ரோவோட வேல்யூவை ஒன்றுன்னு வச்சுருவோம் சரியா இங்கே ரோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ரெண்டுன்னு வச்சுருவோம் இப்படி வச்சுட்டோம்னா இப்போ இந்த ரோ இந்த லூப் ஃபெயில் ஆகிரும் அதனால் வேல்யூ எதுவும் அப்டேட் ஆகாது அவ்வளோதான் சரியா இந்த லூப் வந்து சும்மா டம்மியாக வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா மொத்தமாக எட்டாக மாற்றிட்டோம்னா அப்போ எட்டை கட் ஷார்ட் பண்ணி நாலாக மாற்றி நெஸ்டட் லூப்புக்கு போகிறோம் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செஞ்சால் நெஸ்டட் லூப் போகலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு என்ன ஐடியாங்கிறது சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் இது பாருங்களேன் இந்த பாருங்களேன் இது ஜீரோ இது மூணு இது ஒன்று இது ரெண்டு இந்த இடத்துல இது ரெண்டு வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒன்று கூடுது என்டிங்கில் ஒன்று குறையுது அடுத்தது ஸ்டார்டிங் ஒன்று கூடுது என்டிங் ஒன்று குறையுது அடுத்தது ஸ்டார்டிங் ஒன்று குறையுது என்டிங் ஒன்று கூடுது ஸ்டார்டிங் ஒன்று குறையுது என்டிங் ஒன்று கூடுது இந்த ஐடியாவுக்கு போகிறோம் அப்போ இந்த ஐடியா எனக்கு தோணலையே நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்களே கரெக்டு தான் இந்த ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணும்போது இந்த ஐடியா வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இது ரெண்டாவது தடவையோ மூணாவது தடவையோ பத்தாவது தடவையோ சொல்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் அதனால் எனக்கு இந்த ஐடியா டக்குன்னு வந்திருக்கலாம் நீங்கள் முதல் தடவை பார்க்குற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் அதனால் இந்த ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அப்போ இதிலேருந்து எப்படி எழுத போகிறேன் அப்போ எனக்கு ரெண்டா முதல் ஃபார் லூப்புக்கும் ரெண்டாவது ஃபார் லூப்புக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இது ரெண்டையும் இடம் மாற்றி விட்டிங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏதோ ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியுமா தெரியுமா காலமோட வேல்யூ பாருங்கள் இப்போ நாலு வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் முதல் வேரியபிள் நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல முதல் வேரியபிள் என்ன தெரியுமா எழுத போகிறோம் இன்டீஜர் மினிமம் காலம் இன்டீஜர் மினிமம் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இன்டீஜர் மேக்ஸிமம் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் தான் அதனால் ஜீரோவும் த்ரீயும் அப்படிங்கிறது சரி உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏங்க இந்த வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க வேரியபிளை ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னாலே லூப்பு குறைக்க போகிறாருன்னு அர்த்தம் எப்படி இன்டீஜர் மினிமம் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இன்டீஜர் மேக்ஸிமம் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ அவ்வளோதான் எதுக்காகங்க இப்படி பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் நெஸ்டட் லூப்பிங் பண்ணியிருக்கீங்க பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க அதை வச்சுட்டு இந்த இடத்தெல்லாம் எடிட் பண்ண போகிறோம் எப்படி எடிட் பண்ண போகிறோம் முதல் தடவை எழுதும்போது ஜீரோன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக மினிமம் காலம்னு எழுதுங்க இதெல்லாம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் சரியா இந்த இதெல்லாம் அழிச்சுக்கிறேன் இப்போ பண்ணுவோம் இதை முதல்ல வந்து ஜீரோன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக மினிமம் காலம்னு எழுதுங்க சரி அடுத்தது அடுத்த தடவை எழுதும்போது பாருங்கள் இதை ஒரு நிமிஷங்க இதை அழிச்சுட்டு இதை பண்ணுறேங்க சரியா இப்போ நமக்கு நாலு லூப் இருக்குது அந்த நாலு லூப்பை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்போது மினிமம் காலம்னு எழுதிட்டோமா இங்கே த்ரீக்கு பதிலாக என்ன எழுத போகிறேன் மேக்ஸிமம் காலம்னு எழுத ஏன்னா மேக்ஸிமம் காலமோட வேல்யூ த்ரீ சரி இங்கே ரோவில் என்ன எழுத போகிறீங்க ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்றுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்த கோடு போட்டு வச்சுக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இப்போ மேக்ஸிமம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒன்றுன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ஒன் மூணுன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக மேக்ஸிமம் ரோ மேக்ஸிமம் ரோன்னு எழுதியாச்சு மூணுன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக சரி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இந்த ஃபார்ம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே பின்னாடி இதை எடிட் பண்ணுவோம் சரியா அடுத்தது இங்கே ரெண்டுன்னு இருக்குது 
இந்த ரெண்டுன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக பாருங்கள் மேக்ஸிமம் காலம் மூணு அப்போ மேக்ஸிமம் காலம் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தென் காலம் தானே கம்பேர் பண்ணுறோம் அதனால் மினிமம் காலம்னு எழுதிடுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபாரை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபாரில் இப்படி வேல்யூஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ரோவோட வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு எப்படி எழுதலாம் மேக்ஸிமம் ரோ ஏன்னா இங்கே ரோவோட கம்பேர் பண்ணுறோம் அதனால் மேக்ஸிமம் ரோ மைனஸ் ஒன் இங்கே மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி எழுதியாச்சு இப்போ ஒரு லெவல் வந்து இதை மாற்றிருக்கோம் ஏன் இப்படி மாற்றிருக்கோம் அதை தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த லூப் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியுமா இந்த லூப் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒன்று எழுத போகிறேன் என்னன்னு பாருங்கள் சரியா கடைசியாக எழுதுறது கொஞ்சம் இடம் இல்லை மேலே இதெல்லாத்தையும் தள்ளி எழுதிக்கிறேன் இப்படி இதெல்லாம் அப்படி ஒரே லைனில் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஒரே லைனில் எழுதுகிறேன் கீழே இப்போ என்ன எழுத போகிறேன்னா ஒரு லெவல் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு லெவல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே மினிமம் காலம் இருக்குது மினிமம் காலம் ஜீரோ அடுத்து எனக்கு மினிமம் காலம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு வரணும் அதனால் மினிமம் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு மாற்றிடுறேன் அப்போ மினிமம் காலம் ஒன்றா மாறிடும் ஒன்றா மாறினதுனால இங்கே போய் இந்த இடத்துல மினிமம் காலம்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ இது மேக்ஸிமம் காலம் மேக்ஸிமம் காலம் மைனஸ் மைனஸ் இப்போ மேக்ஸிமம் காலம் ஏற்கனவே த்ரீ மைனஸ் மைனஸ்னு எழுதுனா டூ ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் காலம்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார் லூப்பையும் பாருங்கள் இந்த ஃபார் லூப்பையும் இந்த ஃபார் எதுக்கு இந்த வேரியபிள்லாம் கொண்டு வந்தோம் இந்த ஃபார் லூப்பையும் இந்த ஃபார் லூப்பையும் பாருங்கள் ஒன்று போல் இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ அடுத்த ஃபார் லூப் எப்படி மாற்றலாம் இங்கே மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்களா கரெக்டாக மினிமம் ரோ ஜீரோங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா இங்கே ஜீரோ இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்போ மினிமம் ரோ ஒன்றா மாறிடும் அப்படி ஒன்றா மாறிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல இந்த மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ஒன்றை அப்படியே இங்கே கொடுக்க போகிறேன் அப்போ இங்கே டூ மேக்ஸிமம் ரோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ரோ த்ரீ அந்த த்ரீ தான் இங்கே டூவாக மாறியிருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் ரோ மைனஸ் மைனஸ் அப்போ நான் இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் ரோன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது லூப்பை பாருங்கள் இந்த லூப்புக்கும் சாரி இந்த லூப்புக்கும் இந்த லூப்புக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா பாருங்கள் மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு மேக்ஸிமம் ரோ மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு மேக்ஸிமம் ஒரே மாதிரி மாறிடுச்சா இன்னும் எது மாறலை இந்த இடம் மட்டும் மாறலை அதை அடுத்த செட்டில் மாற்றிக்கலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது தானே மாறலை கரெக்டா அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத அடுத்து மாற்றுவோம் இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல உங்களுடைய சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் பெரிய ப்ரோக்ராம் இதில் நிறைய உங்களுக்கு குட்டி குட்டியான சந்தேகம் வரலாம் அதனால தான் ரெண்டு ஃபார் லூப்பாக எழுதி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் மொத்தம் எட்டு ஃபார் லூப் எட்டு ஃபார் லூப்பையும் கட் ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் சந்தேகம் நிறைய இருக்கலாம் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ எடிட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்போ இப்போ இந்த இப்போ இந்த ஜீரோ இருக்குது இப்போ இன்னும் இந்த ஃபார் லூப்பை ஒரு காமன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு இன்னும் கொண்டு வரல இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது ஆமாம் இந்த ஜீரோ தான் என்னோடய மினிமம் ரோ ஏன்னா ரோ தானே ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு ஜீரோ த்ரோவில் தானே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஜீரோ த்ரோவில் தானே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போச்சு அப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன எழுதிக்கலாம் மினிமம் ரோன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ அதே மினிமம் ரோ இந்த நாலு லூப் முடிகிற இடத்துல ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கேயும் நான் மினிமம் ரோன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ரெண்டு ஃபார் லூப்பும் ஒரே மாதிரி மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே ரோ கமா த்ரீ அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் காலம் நல்லா பாருங்கள் 
மேக்ஸிமம் காலமில் தானே இந்த வேல்யூவை பண்ணோம் இந்த எடிட்டிங் பண்ணோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொண்டு வந்தோம் அப்போ அதை தான் இங்கே கொண்டு வரோம் அப்போ நான் இந்த இடத்துல மேக்ஸ் கால் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் மேக்ஸ் கால் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் மேக்ஸ் காலை தான் ஒன்று கம்மி பண்ணிடுறோமே அப்போ அதே இதை நான் இங்கே போய் எழுதிக்கலாம் உன கம்மி பண்ணிட்டோம் அங்கே டூ வரணும் அதனால் இங்கே எழுதிட்டோம் அப்போ ரெண்டு ஃபார் லூப் ஸ்ட்ரக்சரலாக ரெண்டு ஃபார் லூப்பும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி மாறிடுச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபார் லூப்பும் எக்ஸாக்ட் சேம் காப்பி அப்போ அதுக்கடுத்து கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஃபார் லூப்பை இப்போ பார்க்கணும் கரெக்டாக இப்போ ரெண்டு மூணாவது ஃபார் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இங்கே மேக்ஸ் கால் மைனஸ் ஒன் இங்கே மினிமம் காலம்னு எழுதியாச்சு இந்த த்ரீ என்னது மூணாவது ஃபார் லூப் எதுக்கான ஃபார் லூப் மூணாவது ஃபார் லூப் இந்த சைடு எயிட் நைன் டென்னுக்கான ஃபார் லூப் அப்போ மேக்ஸிமம் ரோ கரெக்டாக அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் மேக்ஸ் ரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் மேக்ஸ் ரோன்னு எழுதிக்கலாமா அந்த மேக்ஸ் ரோவை இந்த நாலு ஃபார் லூப்பும் முடியும் போது மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடுறோமா அப்போ இங்கேயும் மேக்ஸ் ரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா இங்கே திரும்பவும் இங்கேயும் மேக்ஸ் கால் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா மேக்ஸ் கால் ஒன்று குறைச்சிட்டோம் முடிஞ்ச உடனே அப்போ எனக்கு இங்கே ஒன்று குறைய வேணும் அதனால் இங்கே குறைஞ்சிடும் இங்கேயும் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு மினிமம் கால் ஏன்னா மினிமம் கால் ஒன்று கூட்டியிருக்கோம் இங்கே அப்போ இந்த ஃபார் லூப்பும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி மாறிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஃபார் லூப்பை பாருங்கள் இந்த ரெண்டு லைன் நான் இப்போ இந்த சர்க்கிள் காமிக்கிறேன் இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் பாருங்கள் ஒரே மாதிரி மாறிடுச்சு அப்போது இதுக்கு அடுத்ததில் மேக்ஸ் ரோ மைனஸ் ஒன் அப்போது இங்கேயும் நான் மேக்ஸ் ரோ மைனஸ் ஏன்னா மேக்ஸ் ரோவாக ஒன்று குறைச்சிருக்கோம் அடுத்த தடவைக்கு மேக்ஸ் ரோ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் மினிமம் ரோவை ஒன்று கூட்டியிருக்கோம் உள்ளே போகணுங்கிறதுனால அதனால் இங்கேயும் மினிமம் ரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் மேக்ஸ் ரோ மைனஸ் ஒன்றுனா மேக்ஸ் ரோ ஒன்று குறைஞ்சிருக்கோம் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் மேக்ஸ் ரோ த்ரீ கரெக்டாக டூ மைனஸ் ஒன் டூவாக இருக்கும் மினிமம் ரோ ஒன்று கூடியிருக்கும் டூவாக இருக்கும் அதனால் இந்த ரோவில் ஒன்றும் வேலை நடக்காது அவ்வளோதாங்க இப்போது எல்லா ஃபார் லூப்பும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி மாறிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை எத்தனை தடவை அப்போ எல்லா ஃபார் லூப்பும் ஒரே மாதிரி மாறிடுச்சுன்னா நான் எதுக்கு ரெண்டு காப்பி எழுதணும் எட்டு ஃபார் லூப்பில் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் தான் எட்டு ஃபார் லூப்லேயோ ஏழு ஃபார் லூப்லேயோவே இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் கரெக்டு தான் ஆனால் இப்போ எனக்கு எட்டு ஃபார் லூப் தேவை இல்லையே ஏன்னா இது ரெண்டும் ஒரே அந்த எட்டு ஃபார் லூப் தேவை இல்லை அதை விட பெட்டராக போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு காப்பியும் ஒன்றா எழுதிடும் அப்போது இந்த ஒரு காப்பி இப்போ இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட் இங்கே இருக்கிற கண்டென்ட் சேம் கண்டென்ட் சேம் கண்டென்ட் அப்போ நான் எதுக்கு அத்தனை தடவை பண்ணணும் இதோட ஒரு காப்பி மட்டும் வச்சுட்டு நான் இதை ரிப்பீட் பண்ணால் போதுமே எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும் அது அடுத்த கேள்வி இருக்குல்ல நீங்கள் இதை எத்தனை தடவை ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அரே என்னோடய வேல்யூ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அரேனா சிக்ஸ்டீன் வரணும் கரெக்டாக மொத்த வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் வரணும் அப்போ நான் என்ன இந்த லூப் இப்போ இந்த மொத்தத்தையும் நான் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு இந்த மொத்தமும் தேவையில்லை இது மொத்தமும் நான் கட் பண்ணிட போகிறேன் இது மொத்தத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு லூப்பையே எனக்கு திரும்ப திரும்ப பண்ணுங்க எத்தனை தடவைங்க பண்ணணும் எனக்கு என்னோடய வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் வர்ற வரைக்கும் எனக்கு இதை பண்ணி கொடுங்க அவ்வளோதான் வேலை ஏன்னா ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அதாவது இது என்னன்னு வச்சுட்டோன்னா இந்த இந்த மொத்த கண்டென்ட்டும் எனக்கு எத்தனை தடவை நடக்கணும் அப்படின்னா வைல் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரைஸை கொடுங்க வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகுது இது மொத்தத்தையும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராமை காப்பி பண்ணி ஒரு நோட் பேடில் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இதை எடிட் பண்ணிடுவோம் எடிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும்ல இந்த லைன் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் இந்த லைன் எல்லாம் இங்கே ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இதை மொத்தமாக ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை பண்ணிடுவோம் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் மறந்துரா இங்கே லூப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா ஸ்பைரலை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஃபார் இப்படி ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ரோ லெஸ் தேன் ஃபோர் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்ல இப்போ எல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ காலம் லெஸ் தேன் ஃபோர் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்பைரல் ஆஃப் ரோ காமா காலம் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸ்பேஸ் நல்லா கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு இடத்துல சின்ன நம்பர் இருக்கும் ஒரு இடத்துல பெரிய நம்பர் இருக்கும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் இப்படி கொடுக்கணும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா நான் சும்மா என்னோடய இதில் முதல்ல ஏதோ ஒரு கிளாஸில் போயிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எம்ப்ளாயின்னு ஏதோ ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸில் போயிட்டு முதல்ல ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் ஸ்பைரல் அப்படின்னு கொடுப்போம் இந்த மெத்தடுக்குள்ளே இதை கொடுத்து பார்க்குறேன் ஏதாவது முதல்ல எரர் இருந்தால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படி எரர் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் வந்துருச்சா உங்களுக்கும் இப்போ இதை அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்களேன்